வணக்கம் நண்பர்களே ஒய் என்ற தொடருக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் அது என்ன ஒய் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பல செயல்களை செய்வோம் பார்ப்போம் அது ஏன் அப்படி செய்யணும் சில குறியீடுகள் ஏன் இப்படி இருக்கு என்று நமக்குள்ள எழுகின்ற இந்த ஏன் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக வரப்போகிறது தான் இந்த ஒய் சீரீஸ் என்ற வீடியோ தொடர் முதல் தொடரை நமக்காக இன்று அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் மருத்துவ துறையை பற்றிய சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகளோட ஆரம்பிப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் அனைவரும் மருத்துவமனை மற்றும் ஆம்புலன்ஸில் சிகப்பு நிறத்தில் சிலுவை அடையாளத்தை பார்த்திருப்போம் ஏன் இவ்வாறு உள்ளது என்று யோசித்தும் இருப்போம் அதற்கான விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றில் ரெட் கிராஸ் எனப்படும் செஞ்சிலுவை சங்கம் தொடங்கப்பட்டது இச்சங்கமானது போரில் காயமடையும் வீரர்களுக்கு மருத்துவ சேவை ஆற்றி வந்தது போர் நேரங்களில் மருத்துவ சேவையாற்றும் மருத்துவமனைகள் ஆம்புலன்ஸ் போன்றவற்றின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவதை தடுப்பதற்காக ஆயிரத்து எண்ணூத்தி அறுபத்தி நாலில் ஜெனிவா மாநாட்டில் செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் இந்த லோகவானது வரைந்திருக்கும் கட்டிடம் மற்றும் வாகனங்களின் மேல் தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த முறையானது முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் உலக போர்களில் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் பல உயிர்களை காப்பாற்றுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது இப்படித்தான் இந்த லோகவானது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மருத்துவமனை மற்றும் ஆம்புலன்ஸுகளில் இடம்பெற துவங்கியது ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கிட் எனப்படும் முதலுதவி பெட்டியில் இந்த லோகவானது வெள்ளை நிற சிலுவை மற்றும் சிகப்பு நிற பேக்ரவுண்டை கொண்டு அமைந்திருக்கும் இது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் கொடியை போன்று உள்ளது என்று நினைக்கலாம் அதுவும் உண்மைதான் செஞ்சிலுவை சங்கத்தை துவங்கிய ஹென்ரி டூனன் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் இவர் தனது நாட்டின் கொடியை இன்வர்ஸாக உபயோகித்ததே இச்சங்கத்தின் குறியீடாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் ஹென்ரி டுனன் பிறந்த மே எட்டை சர்வதேச செஞ்சிலுவை நாளாக அறிவித்தது உலகிலேயே மிக உயர்ந்த விருதாக மதிக்கப்படும் நோபல் பரிசை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் முதன் முதலில் பெற்றது இவர்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாவதாக மெடிக்கல் கவுன்சில் லோகோவில் ஏன் பாம்பு அதுவும் இரண்டு பாம்பு உள்ளது என தெரியுமா அதற்கான விடை இதோ இரண்டு பாம்பு ஒரு கோளில் பின்னி இருப்பது போன்று உள்ள உருவம் கடூசியஸ் என்ற கிரேக்க கடவுளை குறிப்பது இந்த கடவுள் வணிகம் ஞானம் உள்ளிட்டவைகளுக்கான கடவுளாக கிரேக்கர்கள் கருதினர் இதற்கும் மருத்துவத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று நாம் யோசிக்கலாம் அதுவும் சரிதான் ஏனென்றால் அஸ்கிலியஸ் என்ற ஒற்றை பாம்புடன் கூடிய கோல் தான் கிரேக்கர்களின் மருத்துவ கடவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் அமெரிக்காவில் தவறுதலாக கடுசியஸின் உருவத்தையே மருத்துவ துறையின் லோகோவாக அறிவித்தனர் பல வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு லைப்ரரியினால் இது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டது அதற்குள்ளாக உலகம் முழுவதிலும் இந்த லோகோவானது பயன்படுத்தப்பட்டுவிட்டது எனவே இந்த தவறான குறியீடே இன்று வரை மருத்துவ துறையின் லோகோவாக உள்ளது மூன்றாவதாக டாக்டர் மருந்து சீட்டில் மருந்து எழுதும் போது அந்த சீட்டில் ஏன் இந்த குறியீடு இடம்பெற்றுள்ளது ஏனென்றால் இது ஆர் எக்ஸ் என்ற தனித்தனி எழுத்துக்கள் இல்லை ஆர் என்ற ஆங்கில எழுத்தின் குறுக்காக கோடு என்ற அர்த்தத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு லோகோ கிரேக்கத்தில் ஆர் என்றால் ரிசிப் அதாவது ஆங்கிலத்தில் டுடேக் என்று அர்த்தம் தமிழில் எடுத்துக்கொள் என்று பொருள்படும் குறுக்காக வரையப்பட்ட அந்த கோடு இடி மின்னலின் கடவுளான ஜூபிட்டரை குறிக்கும் பண்டைய கிரேக்கர்கள் மருந்து தயாரிக்கும் முன்பு கடவுளை வணங்குவார்களாம் அதுபோல மருத்துவர்களும் பிரிஸ்கிரிப்சனில் மருந்து எழுதும் முன்பு நோயாளி நலம் பெற வேண்டும் என்று கடவுளிடம் வேண்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த லோகோவானது இடம்பெற்றது அது சரி இப்படி எல்லா லோகோ குறியீடுகள் விளக்கங்கள் அனைத்தும் ஏன் கிரேக்க மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் நவீன மருத்துவத்தின் தந்தை என வர்ணிக்கப்படுபவர் ஹிப்போக்ரட்டிஸ் இவர் ஒரு கிரேக்கர் இவர் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட நவீன மருத்துவ நூற்களை எழுதியுள்ளார் இவர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்தவர் இதனால்தான் 
கிரேக்க முறைப்படி மேற்கூறிய விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன நண்பர்களே இந்த தொடர் உங்களுக்கு பல தகவல்களை அளித்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் உங்களுக்கும் ஏதாவது ஏன் இவ்வாறு உள்ளது என்ற கேள்வி இதுவரைக்கும் எழுந்திருந்தால் கமெண்டில் மறக்காமல் பதிவிடுங்கள் அடுத்த தொடரில் பல பயனுள்ள கேள்விகள் மற்றும் பதிலோடு சந்திக்கின்றோம் நன்றி